Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, you are the job junction video. I am going to talk about Central Industrial Security Force. I am going to talk about the head constable. So, first thing is that the applications are invited from the male and female citizens of India to fill 249 vacancies of head constable general duty in Central Industrial Security Force against the sports quota for the year 2021. So, this is the application that is made by male and female citizens. So, the people who are applying to the male and female citizens are applied to the male and female citizens. What is the head constable? This is important. This is the sports quota. This is the normal citizens. Only those who are playing sports are the same. So, next note is important dates. The application starts with the application. 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 How to apply? Applications must be sent their applications. Applicants must send their applications as per the annexure 1 for the discipline mentioned in the column number 1 to the authority mentioned against each column number 2 along with the application fees of 100 rupees. In the form of postal order or demand draft to the um, demand draft of State Bank of India, drawn in favour of the officers mentioned under the column three, below payable at the post office as shown in the column number four, therein as to reach the latest by 31/3/2022 by 5 p.m. and in case of residents of Northeast region by 7/4/2022 by 5 p.m. along with their attested photocopies of requested certificates and documents. SCST and female candidates are exempted from the application fees. So, now the application is applied to the offline application. It is not online application. If you are not aware of the notification, you are aware of the annexure. You are aware of the apply to the annexure. So, you are aware of the authority. So, you are aware of column number 1 and 2. If you are aware of the application fees, you are aware of the annexure. You are aware of the annexure. You are aware of the annexure. पोस्टल आर्डर आदरों मार्ग बोलते हैं तो डिमांड रफ्ता आदरों कर्ज़ बोलो या वो बैंक के अंदर डिमांड रफ्ता आदरे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सो इधर न्यारी कर्ज़ पे कंदरे न्यू या वो डिसिप्लिनिंग अप्लाई मार्ग त्रिदेव रला आल मेंशन मार्ग त्रिदेव आ तरह डिक सेंड मार्ग बेको जो � संजय आठ घंटे वाला संडमंड बक आता थे अधैर निवेदन आदरो ईशान ने राज्य दा निवासी कलाई किधरे नॉर्थ ईस्ट रेसिडेंट आई किधरे निवेदन मार्ग बक आप अंदरे ये लो नालक को एरेट्स और दीपत तेरे लो संजय आठ घंटे वाला के संडमंड बक आते अधैर तरना के लिए एससीएसटी मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के आध अटेस्ट मारी कर्ज पे करते थे, सो नोट रे अटेस्ट मारी कर्ज पे बारे फोटो कॉपीज कर सकेंगे ला, सो आधा अटेस्ट डिर पे करते थे, सो नेक्स्ट नोट रे पेस के लेस्टे दें तेरे, निम्न गेट कॉन्स्टेबल आदरे, पे मैट्रिक्स लेवल फोर, आरएस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू, एटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीस प्लस � अन्नू रुपए कोट दारे जो तके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गेनेन बेनिफिट्स ही देला आधुनिक कोड़ा निम्न के सिक्त दे नेक्स्ट नोट रे ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंड विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम नेशनल्स पेंशन सिस्टम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प हदनेंट्री इंदा इपत मोर वर्षा एर्बक आकते दे अधू यावा कंद्रे वन दू एन टू एरेट्स आर द इपत रून दंदे निम्न दो डेट मेजर मरते रे आमले निम्न मा डेट ऑफ़ वर्त यावा गिरबक आप आंद्रे एरेडू एन टू एरेड हत्तमत नूर तोमत एंटर मेल एर्बको नेक्स्ट वन दू एन टू एरेट्स आर द मोर व OBC candidate आगिदरे निम्हें मूर वर्ष एज रिलेक्षेशन निरुथे अधे तरना आगे निवेन आदरो डिपार्ट्मेंटल candidate आगिदरे निम्हें नलोवत वर्षु दर्गु एन अधरे अपर एज लिमिट ना कोड़ता रे So next note रे education qualification एन इरबेक अपपांदरे 12th pass from a recognized educational institution with a credit representing state, national, international games in sports and athletics So निवेन माड़ स्पोर्ट्स अल्ली पार्टिसिपेट मार्ट रुपके एल्ले पांद्रे स्टेट टू इंटरनेशनल हो स्टेट टू नेशनल हो मते इंटरनेशनल लेवल एक निवेदन दे एथलेटिक्स अथवा स्पोर्ट्स अल आठ आठ रुपके आकते दे जो तक नोड्री फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऐनी देन नोड्री ली 
ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೇ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಒಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನಿ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇನಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ರು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎನಿ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಹಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ದಿರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೂನ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ